dear students welcome to plus 2 business studies class today we have to discuss important questions of from focus area of 9th chapter financial management plus 2 business studies la 9th chapter la financial management adile focus area il ninnulla pradhana petta questions aanu innathe class la nammal discuss cheyan povunnathu appo namukku question lotu kadakkam question is mr amidab has been appointed as the finance manager of a newly floated manufacturing and trading concern oru pudhiya ulpadaga kachavada company ile manager ay neemadinayirikkuyana sri amitabh help him in preparing a note addressed to board of directors citing the relevance of capital structure decision for the concern and any six prominent factors that determine the choice of capital structure director board meeting il avadaripikkunnadinai mooladhana ghadaneye kuriche adhehathine oru kurippu thayaarakkan sahayikkuga angane parannu kanjal question indirect aanu thonnundengilum koodi direct aayittu oru kaaryalu varunnundu mooladhana ghadaneye kuriche kurippu thayaarakkan appo nammal avade endu ezhudundu endana capital structure what is capital structure endana capital structure mooladhana ghadana ennu parnal endana ennana aadhi ezhudundu koodade mooladhana ghadaneye swadheenikkunna pradhana petta aaru ghadagangal vishadamaakkayum cheyya appo oru essay question aanu adhayathu mooladhana ghadaneye നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഇയറിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നോക്കാം വട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ എന്താണ് മൂലധന ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ബൊറോഡ് ഫണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടും ബൊറോഡ് ഫണ്ടും ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥത ധനം ബൊറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ കടം വാങ്ങിയ ധനം കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടുകൾ മറ്റത് ഉടമസ്ഥരുടെ ഫണ്ടുകൾ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓർ റിട്ടെയിൻ ഏണിങ്സ് ഉടമസ്ഥരുടെ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ റിസർവുകൾ റിട്ടെയിൻ ഏണിങ്സ് സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ഉടമസ്ഥരുടെ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദി ബൊറോഡ് ഫണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ലോൺസ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എക്സെട്ര അതായത് ലോണുകൾ കടപ്പത്രങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബൊറോഡ് ഫണ്ട് കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയും ഒരു മിശ്രണമാണ് മിക്സാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ദസ് വി ക്യാൻ സെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റെഫോസ് ടു ദി മിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ബൊറോഡ് ഫണ്ട് ഉടമസ്ഥ ഫണ്ടിൻ്റെയും കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടുകളുടെയും ഒരു മിശ്രണമാണ് മൂലധന ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട്സ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ബൊറോവ്ഡ് ഫണ്ട്സ് ബൈ ഡെപ്റ്റ് അതായത് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കടം വാങ്ങിയ ഫണ്ടിനെ കടം എന്നും പറയും ഡെപ്റ്റ് എന്നും പറയും ഉടമസ്ഥ ഫണ്ടിനെ ഇക്വിറ്റി എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രണമാണ് മിക്സാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എസ് വി ഷോൾ ഡിസ്കസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ചോയ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മൂലധന ഘടനയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ദി ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്താണ് ഈ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി യൂസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ഡിവെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ സോ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി മൂലധനത്തിനുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മൂലധന ഘടനയിലെ ഡിബഞ്ചറുകൾ കടപ്പത്രങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്നിവ പോലുള്ള നിശ്ചിത വരുമാനമുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ കടപ്പത്രം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം എന്താണ്ടാവുക ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിശ്ചിത വരുമാനമുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് യേൺ അറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഫിക
അതേ നിലയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡിബെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയൊക്കെ അതേ നിലയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു മൂലധന ഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതായത് സെക്യൂരിറ്റികൾക്ക് നൽകേണ്ട സ്ഥിരം പലിശ നിരക്ക് കമ്പനിയുടെ സമ്പാദ്യ നിരക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ അല്ലയോ നോക്കണം അത് സെക്യൂരിറ്റികൾക്ക് നൽകേണ്ട സ്ഥിരം പലിശ നിരക്ക് കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ നിരക്കിനേക്കാളും കൂടിയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നൽകുന്ന പലിശ നിരക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കമ്പനിയുടെ സമ്പാദ്യ നിരക്കിനേക്കാളും കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ അത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളത് പരിഗണിക്കണം അതായത് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം മൂലധന ഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊസിഷൻ പണത്തിൻ്റെ മസ്റ്റ് ബി ആഡിക്കേറ്റ് ഇനഫ് ടു കവർ നോട്ട് ഓൺലി ഫിക്സ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓബ്ലിക്കേഷൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ടു മീറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം അതായത് പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് സ്ഥിര ചെലവുകളുണ്ട് ചില സ്ഥിര ചെലവുകൾ അതായത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അതേപോലെ റീപേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലോണ് പലിശ ലോണുകൾ തിരിച്ചടക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിര ചെലവുകളുണ്ട് ഈ സ്ഥിര ചെലവുകളുടെ ബാധ്യത തീർക്കാൻ മാത്രമല്ല സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥിര മൂലധനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി മതിയാകുന്നതായിരിക്കണം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകമാണ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പൊസിഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറീസ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഏണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഓഫ് എ കമ്പനി കവേഴ്സ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓബ്ലിഗേഷൻ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പലിശക്കും നികുതിക്കും മുമ്പുള്ള സമ്പാദ്യം അത് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും ടാക്സിനും മുമ്പുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ പലിശ തുകയുടെ എത്ര തവണയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോയുടെ അനുപാതം കൂടും തോറും അതായത് ഹയ്യർ ദി റേഷ്യോ ലോവർ ഷാൾ ബി ദി റിസ്ക് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഫെയിലിംഗ് ടു ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുപാതം കൂടും തോറും പലിശയുടെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്പനിക്കുള്ള റിസ്ക്കും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പലിശക്കും നികുതിക്കും മുമ്പുള്ള സമ്പാദ്യം അതിൻ്റെ പലിശ തുകയുടെ ആ സമ്പാദ്യത്തിന് പലിശ തുകയുടെ എത്ര തവണയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുപാതം കൂടും തോറും പലിശയുടെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്പനിക്ക് റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് സമ്പാദ്യ നിരക്ക് അതായത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ഒ ഐ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യ നിരക്ക് ഈ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് പോർഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതർവൈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഇക്വിറ്റി പോർഷൻ ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ അതായത് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള നിരക്ക് കടത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്നെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള നിരക്ക് കടത്തിൻ്റെ പലിശ നിരക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂലധന ഘടനയിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നേരെ മറിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതായത് നിക്ഷേപ നിരക്ക് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ പലിശ നിരക്കിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലത് ഇക്വിറ്റിയു ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട മൂലധന ഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കടത്തിൻ്റെ ചെലവ് അതായത് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ചെലവ് If a firm is able to borrow at a lower rate, it may prefer more debt as compared to equity. അത് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കമ്പനിക്ക് കടം വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ
ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നികുതി ബാധ്യത കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് കടം വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നികുതി കുറയും അതിന് പകരം ഇക്വിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നികുതി കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയർന്ന നികുതി നിരക്ക് വരുന്നത് കാരണം ഇക്വിറ്റിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കടം വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹയർ ടാക്സ് റേറ്റ് ദസ് മേക്സ് ഡെപ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടം വാങ്ങുന്നത് ഡെപ്റ്റ് വഴി ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറും കൂടെ പരിഗണിക്കണം മൂലധന ഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റിയുടെ ചിലവ് വെൻ എ കമ്പനി ഇൻക്രീസസ് ഡെപ്റ്റ് കൺസിഡറബിളി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി മേ ഗോ അപ്പ് ഷാർപ്പിലി ആൻഡ് ഷെയർ പ്രൈസസ് മേ ഡിക്രീസ് അതായത് ഒരു കമ്പനി കടം വാങ്ങുന്നത് കാര്യമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഡെപ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇക്വിറ്റിയുടെ ചിലവ് ഉയരുകയും ഷെയറിൻ്റെ വില കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരുടെ സമ്പാദ്യം കഴിയാവുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കടം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ കമ്പനി ഡെപ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് കൂടുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സമ്പത്ത് കഴിയാവുന്നത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കടം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല സോ ഫോർ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് ഡെപ്റ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ബിയോണ്ട് എ പോയിൻറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്താ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ആ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റികളൊക്കെ പ്രചാരത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവുകൾ തന്നെയാണ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ പറ്റി പൊതുജനങ്ങൾ അറിയിക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവുകൾ അത്തരം ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റുകളാണ് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എക്സെട്രാ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷന് ബ്രോക്കറേജ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസ്പെക്ടസ് അടിക്കാനുള്ള ചിലവുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തുടങ്ങിയ സെക്യൂരിറ്റികൾ പ്രോഡിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവുകളെയാണ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇനം സെക്യൂരിറ്റികളും പുറപ്പെടുവിച്ച് അത് പ്രചാരത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകളും കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഡെപ്റ്റ് ആണോ ഇക്വിറ്റി ആണോ നല്ലത് അത് തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് റിസ്ക് കൺസിഡറേഷൻ നഷ്ട സാധ്യതയുടെ പരിഗണന ദി ടോട്ടൽ റിസ്ക് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം നഷ്ടസാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വ്യാപാര നഷ്ടസാധ്യതയും വരും ധനപരമായ നഷ്ടസാധ്യതയും വരും അതിൽ വ്യാപാര നഷ്ടസാധ്യത ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇനാഡിക്കേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസസ് ഡ്യൂ ടു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഈവൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങളാൽ ലാഭം കുറയുകയോ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യാപാര നഷ്ടങ്ങൾ അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളാണ് വ്യാപാര നഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര നഷ്ട സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് റെഫോഴ്സിറ്റിയെ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ എ കമ്പനി ഈസ് അണേബിൾ ടു മീറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് പലിശ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഡിപെൻസിനൊക്കെയാണ് പലിശ കൊടുക്കുക പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനുള്ള ലാഭവിഹിതം കൊടുക്കുക ലോൺ റീപേ ചെയ്യുക കടങ്ങൾ തിരിച്ചടക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ധനപരമായ നഷ്ടസാധ്യത ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടസാധ്യതകളാണ് ധനപരമായ നഷ്ടസാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനായാലും ഈ രണ്ട് നഷ്ടസാധ്യതകളുടെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഡെപ്റ്റ് ആണോ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം സ്ഥാപനത്തിന് കടം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു അയവ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് അവർക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാതാവുന്നു ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു സച്ച് എ ഫേം ലോസസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ദർ ഫോർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദി ഫേം ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സം ബോറോയിങ് പവർ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അൺഫോർസീൻ കണ്ടിൻജൻസീസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായി കടം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ശേഷി കുറച്ചെങ്കിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യണം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് എന്ത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് കൺട്രോൾ നിയന്ത്രണം റൈസിങ് ഫണ്ട്സ് ത്രൂ ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് വിൽ നോട്ട് ഡാല്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി മേ ഡാല്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ദർ ഫോർ ഇഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ലോസ് കൺട്രോൾ ദ ഷുഡ് പ്രിഫർ ബോറോഡ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ കമ്പനിയിൽ എന്തുണ്ടാവും നിയന്ത്രണ അധികാരം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അതേ സമയം ഡെപ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് കൺട്രോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡാല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെപ്റ്റ് ആണോ ഇക്വിറ്റി ആണോ നല്ലത് എന്നുള്ളത് അവിടെ പരിഗണിക്കണം അപ്പോൾ കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കൽ നിയന്ത്രണത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കുറയ്ക്കുന്നില്ല കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് തന്നെ നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കുന്നില്ല അതേസമയം ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ കുറവുണ്ടാവും അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഡെപ്റ്റാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം കടം വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡെപ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് അതായത് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ ചില നിയമങ്ങളും കൂടെ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം സെക്യൂരിറ്റീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോർഡാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ ചില പ്രൊവിഷൻസും അതേപോലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ചില മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മൂലധന ഘടന ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചില റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്കുകളുണ്ട് അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് മൂലധന വിപണിയിലെ സ്ഥിതി അതായത് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഗുഡ് വൈൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫൈൻഡ് എ ബെറ്റർ മാർക്കറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് റൈസിങ് പ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ്റെ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മാന്ദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലത് ഏതാണ് കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഡിബെഞ്ചറാണ് നല്ലത് എന്നാലോ പണത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലത് എന്തായാലും ലാഭവും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഹരി ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഡിപ്രഷൻ ണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഫാളിങ് ആണോ പ്രൈസ് റൈസ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഏത് സോഴ്സാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ദി മൂഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂലധന ഘടന മൂലധന മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ പരിഗണിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടറി നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അതർ കമ്പനീസ് മറ്റ് കമ്പനികളുടെ മൂലധന ഘടന ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോസ് ഓഫ് അതർ കമ്പനീസ് ഇൻ ദി സെയിം ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ ഇൻ ഡിറ്റർമിൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഒരു ഇൻ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന അതേ വ്യവസായം തന്നെയാണ് മറ്റു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോട് പരിഗണിക്കുന്നത് നന്നാവും മൂലധന ഘടന തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതേ വ്യവസായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ മാർ